আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন আপনারা চলে এলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা আপনারা হয়তো সকলেই এই ধরনের কিছু কেস বা ঘটনা সম্পর্কে অবহিত আছেন যেখানে বাংলাদেশ আর্ম ফোর্সেস কিছু সদস্য ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র বা অন্যান্য দেশের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি সামনে উঠে এসেছে কিন্তু এটা এমন বিষয় না যে এটা শুধু রিসেন্ট সময়ে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশ জন্মের পর থেকেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে আসছে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ভারত পাকিস্তান সহ বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দাগিরির জন্য বিভিন্ন সময় আটক করা হয়েছে বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে আপনাদের মনে এই প্রশ্নটি অবশ্যই আসতে পারে যে যে সকল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের গোয়েন্দাগিরির জন্য আটক করা হয় তাদেরকে কেমন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয় বা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দণ্ডবিধি অনুসারে তাদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তো আপনি যদি তাদের মধ্যে হয়ে থাকেন যাদের মনে এই প্রশ্নটি আছে তাহলে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখুন আপনারা আপনাদের প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে যাবেন এছাড়াও আমরা এই ভিডিওতে আরও বিষয়ে কথা বলবো যে ঠিক কোন কোন কারণে একজন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য নিজের দেশের সাথে এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করে থাকে এবং এটাও জানাবো যে তাদের কিভাবে সেনাবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আটক করে থাকে বা ধরে থাকে সব কিছুই জানাবো এই ভিডিওতে কিন্তু তার আগে আপনাদের চ্যানেল বাংলাদেশ ডিফেন্স নিউজ বিডিএনকে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন বেসিক একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে থাকি কেন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা অন্য দেশের গোয়েন্দাগিরির সাথে জড়িয়ে পড়ে এর উত্তরটি আমি আপনাদেরকে বলবো যে এর পেছনে অনেকগুলো কারণ থাকতে পারে কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করে একজন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের আচরণ মনোবাসনা এবং তাদের আকাঙ্ক্ষার উপরে সাম্প্রতিক সময়ে যদি আমরা কিছু প্রেক্ষাপট বিবেচনা করি তাহলে দেখব যে কিছু সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য টাকার জন্য এমনটি করেছে আবার কিছু সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য হানি ট্র্যাপে পড়ে এমনটি করেছে এবং কিছু সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য রাজনৈতিক আশ্রয় পাওয়ার জন্যও এমনটি করেছে হানি ট্র্যাপ সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সেক্সুয়াল ট্র্যাপে ফাঁসানো হয় এটার মাধ্যমে আর যদি সেই নির্দিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যটি হানি ট্র্যাপে পড়ে যায় তাহলে তার নগ্ন ছবি এবং এস এম এস দেখিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেল করা হয় এবং না চাইতেও ওই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে দেশের শত্রুদের কাছে অনেক কিছু তুলে দিতে হয় সে যেটা ইচ্ছাকৃতভাবে চায় না এটা এমন না যে সব সময় ওই ব্যক্তিটি বা ওই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যটি নিজের ইচ্ছার বিপরীতেই তথ্যগুলো তুলে দিয়েছেন অনেক সময় স্বেচ্ছাই এই সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা এটা করে থাকে এটা স্পষ্ট যে ওই সকল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য যারা ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য নিজের দেশের স্বার্থকে অন্যের কাছে বিলিয়ে থাকার মনোবসনা পোষণ করেন তাদের দ্বারাই এই সকল জঘন্য কার্যাবলী সংগঠিত করা সম্ভব কিছু সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য আছে যারা রাজনৈতিক দলগুলোর এমপি ইলেকশন করে এবং সশস্ত্র বাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে দ্রুত প্রমোশন পাওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর গোপন বিষয়গুলো ওই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভুদের কাছে তুলে দেয় এর বিনিময়ে সেই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রভুদের সান্নিধ্য পায় এবং সেই বোকা জাতির জাতীয় শত্রু সেনা সদস্যটি পায় সাময়িক কিছু সুখ এই সাময়িক সুখ ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য সেই নির্দিষ্ট সামরিক বাহিনী সদস্যটিকে সামরিক বাহিনী সহ দেশের প্রজন্মের পর প্রজন্ম জাতির কাছে জাতীয় বিশ্বাসঘাতক হিসাবে পরিচিতি পায় এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর দিব বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বা সেনাবাহিনীর মধ্যে এই সকল বিশ্বাসঘাতককে কিভাবে আটক করা হয় বা কিভাবে ধরা হয় বা গ্রেপ্তার করা হয় তো এই ধরনের হটকারিতামূলক কার্যক্রমের কথা মাথায় রেখে সশস্ত্র বাহিনীর তিনটি ব্রাঞ্চে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আছে সেনাবাহিনীর জন্য মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স বা এমআই নৌবাহিনীর জন্য নেভাল ইন্টেলিজেন্স এবং এয়ারফোর্সের জন্য এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে অ্যাক্টিভ আছে স্পেশালি আমি বলবো যদি কথা বলেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা যাকে মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স বা এমআই হিসাবে অভিহিত করা হয় এই সংস্থাটি সরাসরি সেনা প্রধানকে রিপোর্ট করে থাকে যদিও বিএমআই বা বাংলাদেশ মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স কার্যক্রম সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয় এমআই দেশের স্বার্থ রক্ষায় অনেকগুলো মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক কভার করে এবং সেগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা সম্পর্কে টাস্ক এমআইকে দেয়াই থাকে এই জন্য সেনাবাহিনীর যে সমস্ত মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স আছে তারা বিদেশেও নিজেদের মিশন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন কোনো কোনো সময় উল্লেখ্য যে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ও মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এর ডোমেনেই থাকে এমআই 
काउंटार इंटेलिजेंसर मान जो निजे अर्गानाइजेशन थे विदेशी एलिमेंटगुलो के बाद विदेशी गोयंदागुलो के आईडेंटिफाई कर तर बिुदे काउंटार मेजारमेटिव काउंटार व्यवस्था ग्रहण कर काउंटार इंटेलिजेंस सेंाबिन मध्य मिलिटारी इंटेलिजेंस कर्मरत अफिसार सोलजार बृंद सें सदस्य स्मूथ सार्भेलेंस सजाग दृष्टि रेखे चले जार ऊपर सन्देह है ओ निर्दिष्ट सेंाबिन सदस्य परिवार मिलिटारि इंटेलिजेंस सजाग दृष्टि रखे उदाहरणस्वरूप बला जो पे क्यों टिकार जो बिक्री हम से निर्दिष्ट सशस्त्र बाहन सदस्य अफिसार सैनिक लाइफ स्टाइल और बैंक बैलेंस चलाफेर धरन पोशाक आशा के परिवर्तन आसा शुरू कर क्षेत्र प्रजोज्य है एड़ा को सशस्त्र बाहन सदस्य जदि हानी ट्रैपे फेसे जाए रत घुम कम दुश्चिंता मद्यपान धूमपान और अनेकगुल सैन लक्ष्य करा जाए जा लाइफ स्टाइले उठे आसे सरसि एट मेडिकल रिपोर्टे हिट कर मेडिकल रिपोर्ट सरसि मिलिटारि इंटेलिजेंस कवर कर एगुलो आपके प्राथमिक किस काउंटार मेजारमेंट सिसटेम बोल जा मिलिटारि इंटेलिजेंस करमक सेंाबिन सदस्य जो जिस समस्त सीभिलियन क्या करमन टेलर सुईपार माली क्लिनार ताओ मिलिटारि इंटेलिजेंसर राडारे सब समय थे किसुद आगे तो अपना एक खबर खेल कर पद्मा सेतुर एलिका के भारत नागरिक आटक कर ठीक ही कारण आटक कर सें बाहन क्यों ए आटक कर समस्त गुप्तचर आटक करार मिलिटारि इंटेलिजेंस ही क्योंकि सेंाबिन एकम्र इंटेलिजेंस एजेंसि नय डिजिएफआई एन एस आई पुलिस और रैबर गोयंदाराओ यह गुप्तचर दे आटक करके जदि सशस्त्र बाहन मिलिटारि इंटेलिजेंस कख सकल चिन्हित इंटेलिजेंस संस्थार साथे कोअर्डिनेशन करें कारण मिलिटारि इंटेलिजेंस खूब ही गोपन और शांत भावे कार्यक्रम परचालना कर लोगो परिचयपत्र समस्त व्यक्ति मिलिटारि इंटेलिजेंसर कर्मकर् प्रदान करना देशर विभिन्न मठ पर तथ्यपात्रगल मिलिटारि इंटेलिजेंस डिजिएफआईर मध्यमे संग्रह कर मिलिटारि इंटेलिजेंस जिस समस्त सार्भिलेंस सेंाबिन मध्य गोयंदागिर क्षमता से ह्यूमैन रिसोर्स और टेक्नोलजिकल रिसोर्स उभयर मध्यमे थे ये समस्त सार्भिलेंस गोयंदागिर मिलिटारि इंटेलिजेंस जदि को सेंाबिन सदस्य ऊपरे देश बिोधी सशस्त्र बाहन साथेजर जो तथ्य उपात्य प्रमाण संग्रह करते सामर्थ्य है तो हमें केवल से निर्दिष्ट सेंाबिन सदस्य ऊपरे एक्शन नया प्रथम एक्शन जे मिलिटारि इंटेलिजेंस तथ्य उपात्य संग्रह पर ओ निर्दिष्ट सेंाबिन सदस्य टीके सेंाबिन बहिष्कार यटार पर सेंाबिन क्षेत्र में मिलिटारि पुलिस नौबाइन क्षेत्र में नेभाल प्रभोस्ट और एयरफोर्स क्षेत्र प्रभोस्टर माध्यम से निर्दिष्ट सशस्त्र बाहन सदस्य टीके ग्रेप्तार है तो एबार कथा बोल ये आटकृत सेंाबिन सदस्य व सशस्त्र बाहन सदस्य क्यों शस्ति प्रदान तेज़ क्षेत्र में क्यों व्यवस्था ने जिस समस्त सशस्त्र बाहन सदस्य क्या आटक है तर ऊपर सशस्त्र बाहन आईन अफिसियल सिक्रेट एक्ट व सरकारी गोपन आईन उन्नीसश तेईस और आर्मी एक्ट एर धरण और धारा अनुजाई सशस्त्र बाहन विचारिक धारा शस्ति प्रदान है सर्वप्रथम सशस्त्र बाहन एक निर्दिष्ट सदस्य टीके कस्टाडी निर्दिष्ट सशस्त्र बाहन के दे जेमन ओ निर्दिष्ट सशस्त्र बाहन सदस्य टी जदि सेंाबिन सदस्य है तो कस्टाडी सेंाबिन पे थकें और इन्भेस्टिगेशन दायित्व सेंाबिन ऊपरे इन्भेस्टिगेशन समय दोषी व्यक्तर का जदि अन्न को इनफरमेशन पा जाए से अनुजाई व्यवस्था ग्रहण कर सहयोगी धरा सेंाबिन मध्य अन्न के जड़ित थे तर विषय व्यवस्था ग्रहण करा अथवा सेंाबिन को गुरुतपूर्ण दलादल थे से रिकार करा से निर्दिष्ट दोषी व्यक्तर का शत्रु की धरण तथ्य उपाधि पे पोचे से उद्घाटन करा इत्यादि विषय थे एखने की परिमाण क्षति से निर्दिष्ट सशस्त्र बाहन सदस्य मध्यमे होारे सेंाबिन ओ निर्दिष्ट क्षति काउंटार करार जो प्रयोजन व्यवस्था ग्रहण कर उदाहरणस्वरूप बला जो पे मन करें भारतीय सीमानवर्ती मोतन थका सेंाबिन मेजर का एक कम्पानी समस्त दलादल कम्पानी तथ्य कम्पानी काउंटार प्लान लैंडमैन मैप विस्तारित कम्पानी एक्शन प्लान विस्तारित था निर्दिष्ट मेजर टी जदि भारत कम्पानी समस्त तथ्यवधि दलादल मैप लीक कर 
এবং সেনাবাহিনীর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স তাকে যদি ধরে ফেলে তাহলে সেই নির্দিষ্ট কোম্পানিকে ভেঙে ফেলে নতুনভাবে তৈরি করা হয় এবং ওই কোম্পানিকে পরিবর্তন করে নতুন কোম্পানি স্থাপন হয় যার টাস্ক এবং মিশন আগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের গ্রেপ্তারের পরে তাদের বিরুদ্ধে তথ্য উপাত্তর মাধ্যমে দোষী প্রমাণিত হলে একটি প্রপার মিলিটারি জুডিশিয়ারি প্রসেসের মাধ্যমেই সাজা প্রদান করা হয় মানে দোষী ব্যক্তির নিজের পছন্দের মতো উকিল পায় চার্জশিট তৈরি করা হয় তার বিরুদ্ধে এবং একটি পরিপূর্ণ মোকদ্দমা পরিচালনার মাধ্যমেই একজন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে দোষী প্রমাণিত এবং বিচার হয়ে থাকে সশস্ত্র বাহিনীর বিচারিক আইন উনিশশো বাহান্ন ক্যান্টনমেন্ট আইন দুই এবং অফিসিয়াল সিক্রেট বা সরকারি গোপন আইন উনিশশো মোতাবেক বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সশস্ত্র কোর্ট বা কোর্ট মার্শাল সম্পর্কে আমাদের এই ভিডিওটি দেখতে পারেন ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি অনেক কিছু জানতে পারবেন এই ভিডিওর থেকে শাস্তির বিষয়ে যদি বলি তাহলে সরকারি গোপন আইন উনিশশো অনুযায়ী দোষী ব্যক্তি ১৩ থেকে ১৪ বছরের জেল হতে পারে আর্মি অ্যাক্ট উনিশশো এবং ক্যান্টনমেন্ট আইন দুই মোতাবেক শত্রু দেশের কাছে নিজের দেশের তথ্য বাত্য বা সরাসরি সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য দোষী ব্যক্তিকে ১৪ বছরের কারাদণ্ড অথবা অপরাধের পরিধি অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি অথবা যাবজ্জীবনের কারাদণ্ড দণ্ডবিধি হতে পারে এর মানে এটাই যে তথ্য উপাত্ত অন্য দেশের কাছে পেরোতে হলে সেটা কত গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষতিকর দেশের জন্য সেই অনুযায়ী বিচারিক ব্যবস্থা এবং দণ্ড প্রদান করা হয় এবং দোষী প্রমাণিত ব্যক্তি সশস্ত্র বাহিনী থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা যেমন পেনশন অবসর পরবর্তী ভাতা প্লট ফ্ল্যাট ক্যান্সেল করা হয় যদি ভিডিওটি শেষে কিছু বলি তাহলে বলা যায় যে গোয়েন্দা পেশা পৃথিবীর সব থেকে পুরাতন পেশাগুলোর মধ্যে একটি যদিও এটিকে একটা পেশা হিসেবে বলা ভুল হবে কারণ আদর্শের বিপরীতে কোনো অর্থ ইনকাম কখনোই কোনো পেশার উদাহরণ হতে পারে না এবং সশস্ত্র বাহিনীর ক্ষেত্রে গোয়েন্দাগিরিকে বাদ দিয়ে কল্পনাও করা সম্ভব নয় অন্য কিছু এবং প্রত্যেক দেশ তার শত্রু দেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশের উপরে গোয়েন্দাগিরি পরিচালনা করতে চায় এবং করে এর মানে এটা যে প্রত্যেক দেশ তার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে তার দেশের গোপন তথ্য উপাত্ত নিরাপদ রাখতে চাই এবং এটা এমন একটি বিষয় যে যা কখনো শেষ হবে না আর এটা শুধু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় পৃথিবীর সমস্ত দেশ এবং ক্ষেত্রে যেখানে মিলিটারি আছে সেখানেই সশস্ত্র বাহিনীর গোপন ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি বিদ্যমান আছে তো বন্ধুরা এ পর্যন্তই ছিল আজকের ভিডিও ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন পরবর্তীতে কেমন ভিডিও দেখতে চান সেটাও কমেন্ট করে জানান পরবর্তীতে দেখা হবে নতুন কোনো তথ্য নিয়ে আবারও সে পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ ভালো থাকবেন